Hi friends, in this video, we will talk about December 7th and we will talk about the editorial analysis So, in this video, we will talk about the topic First article is Climate Warnings Planned Emission Cuts Fall Short of What Needs to be Done to Contain Global Warming That is, global warming is not that we have contained it, but we have planned it That plan is that the emission is that Greenhouse Gas Emissions, CO2, Carbon Dioxide That emission is that कंट्रोल पन्नों अंदर एमिशन कट पन्नों ने सोल्टे उरे टारगेट फिक्स पन्नी रहना आना ना मलाला दाचीव पन्ना मुड़ी ला अब डिंग रमारी सोल्टर आंगा सो इधर पतला यार पेस रा अब डिंग रा द पागर कम नडी रेंडे विषय तो बधी तरंज ग्रोम इप्पर यूनिटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज so, what do we do in 1990? We start with common but differential responsibility. This is the principle. What do we do in this principle? Now, there is an industrialized nation. There is a developed nation. If you look at the industries in 100 or 100 years, you can release the industries in 100 or 100 years. If you look at the industries in 100 or 100 years, you can release the CO2 in 100 years. But now, there is a recent development in the country. Now, there is a lot of industries that are settled. Now, there is a lot of GHG. That's why they are releasing the greenhouse gas CO2. अपो यूँग रेंडे पति ये कलाच पाक में डिया दिलिया नोट तंबड़ वर्षों में औरतांगों वंदे सीओ टू रिलीज़ पनी रहेंगे विपो वाला औरतांगों वंदे मुप्पद वर्षों में रिलीज़ पनी रहेंगे ना आउंग रेंडे पर ये कलाच पाक में डिया द अपो क्लाइमेट चेंज को वंदे आधी बच्चा कारण म्यार बातना Vocês அந்த சம்மிட்டில் வந்து என்ன பிக்ஸ் பண்டுராங்க நான் 2.13 Intended Nationally Determined Contribution இது வந்து ஒரு voluntary mechanism அதாவது இப்பன் நாம் ஒரு country அருக்கும் அப்படினாம் நான் வந்து என்ன பண்டுராம் ஓக்கே பா நான் முன்னடி வந்து நான் வந்து இவ்வளவு வர்சத்துக்குல்ல இவ்வளவு greenhouse gas இவ்வளவு CO2 வந்து நான் emission வந்து நான் கம்மி பண்டுராம் அப்படின்னா Global warming, climate change வந்து control பண்டுதுக்காக நானே வந்து voluntary வந்து இன்னுடை emissions cut பண்டுக்கும் வந்து ஒரு target fix பண்டுது இதுதான் intended nationally determined contribution சரிங்களா சோ அடுத்து இன்னுடு விஷயம் என்ன விடினா இதலாம் எதிக்காக பண்டுரும் இந்த விஷயம் இதலாம் வந்து எதிக்காக பண்டுரும் பிய்ம் பார்த்தின்னா Global level வந்து பாத்தினா, உள்ள அல்லவுல வந்து temperature இருக்கில்லியா, global average temperature இது வந்து so for example 1880 लेदा वंदे एड़तर कंगा मा फिक्सड येरा ये दिका हब्डी ना आदा वंदे pre industrial येरा आदा वंदे industrial revolution start आग दिलिया आदा वंदे नरईया industries वंदे अंदर time लेदा वंदे वारा रंच दा आद कपर ना वंदे greenhouse gases and CO2 डे emission वंदे रंबा आदि के मागते so इन्द वर्षे तो वंदे ओर फिक्सड येरा एड़तर कंगा अंद वर्षे तो लरंदु पाकम बोधे எவ்வளவு துருத்துக்கு இங்கிரிச் சாயிருக்கும் பாத்தீர்கள் நான் 13.7 லருந்து 14.7 வருக்கு இப்போதுக்கு இங்கிரிச் சாயிருக்கு கிட்டத்தட்ட அப்போது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இங்கிரிச் சாயிருக்கு அல்ரடி இப்படியே இங்கிரிச் சாயிட்டே போச்ச அப்படினா global warming முலமா climate change நடந்து உளகத்திக்கே வந்து So, that's why we have the common but differential responsibility, intended nationally determined contribution, in the Mari Vishayatala, we have to control the So, in the global average temperature, we have to talk about the topic. So, this is what we have to say. So, the climate morning is what we have to say. So, the Mari Vishayatala is the impact of the temperature increase. So, we have to talk about the impact of the temperature increase. So, we have to talk about the so, ini adalah first time IPCC abdi ngurung ngurung kanggil ya. Awang ini pon do report submit panir kanggil. Enggak abdi na Madrid abdi ntar urat lepas submit nandang dekit ruke. 2009 orda COP Conference of Party abdi ngira. Oru submit ntar nandang dekit ruke. Nda Paris Agreement ruke liya. Nda Paris Agreement orda submit ntar ipo Madrid le nandang dekit ruke. So angga ntar ntar report submit panir kanggil angga. Enna report na report on land, ocean and cryosphere. Nda report le nna solir kanggil na. Nda Madrid submit le attend mandra. Ella countries kena ora urgent alert kudu kran. Apin soli kanga, enna alat tapi na, anda, demari anda, nama lala anda CO2 emission kontrol panam mudi lah, nama target fix panah dandi anda emission poikit lagi apin. 
ஸோ இந்த எஃப் யூஎன்எஃப் ட்ரிபிள் சிஎல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இது எதுக்காக இப்போ இந்த மேட் மேட்ரிட் சப்மிட் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டிகிள் சிக்ஸை வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்பன் எமிஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்பன் எமிஷன் கட்ஸை வந்து கமோடிஃபை பண்ண போகிறாங்க அதாவது வியாபாரம் மாதிரி இப்போ நான் ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து வருஷத்துக்கு தௌசண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் கார் சிஓ ஓட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு வந்து நாம்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நான் ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரினால நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குமா அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டன்ஸை வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன் அப்போ நான் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இருக்கும் இல்லாட்டி அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரி இருக்குமா அவங்க அவங்கள்ட்ட வந்து கம்மியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அவங்க வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் அந்த மிச்சம் டூ ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் எமிட் பண்ண இல்லையா அதை அவங்க கூட காம்பன்சேட் பண்ணிடுறேன் எப்படின்னா அவங்களோட அந்த கார்பன் அந்த எமிஷனை நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்போ அவங்க வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் அவங்களோட லிமிட்டு நான் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ம இன்னமும் டெவலப்பிங் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸையும் நான் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி வாங்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு க்ரீன் ப்ராஜெக்டாக வந்து அவங்களுக்கு வைக்கணும் அதாவது ஒரு ரெனியூபிள் எனர்ஜி ப்ராஜெக்டையோ இல்லாட்டியும் ஒரு டெவலப்பிங் ப்ராஜெக்டையோ நான் அந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரிக்கு நான் பண்ணி கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிகல் சிக்ஸில் வந்து கமோடிஃபை ஆஃப் கார்பன் எமிஷன் கட்ஸை வந்து சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த இந்த கட் இந்த எமிஷன் கட் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக பண்ணணும் அதுக்கான வழிகளை நம்ம வந்து தேடணும் அப்போ தான் வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த சிஓடியை வந்து எமிஷனை வந்து கட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க ஸோ வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஐபிசிசியில் நம்ம என்ன தான் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் கண்டிஷனில் வந்து ஒர்க் பண்ணாலுமே கிளைமேட் சேஞ்சு வந்து ஒரு இன்னவிட்டபிள் இதை வந்து நம்ம தடுக்க முடியாது அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு ஃபாஸ்டர் மேடம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதோட சீரியஸ் த்ரெட் எங்கெங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஹியூமன் ஹெல்த்தில் ஃபுட் சிஸ்டமில் பயோடைவர்சிட்டி தான் அண்ட் லைவ்லிஹுட்டில் இந்த நாலு விஷயத்துலையுமே இதோட பாதிப்பு இருக்க தான் செய்யுது இருக்க தான் செய்யும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது தவிர வேற எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இதோட இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளோபல் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஐஸ் எல்லாம் உருக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னா சீ லெவல் வந்து ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி குளோபல் லெவலில் டெம்பரேச்சர் ஆல்ரெடி ரைஸ் ஆகுது இல்லையா அதனால் வந்து ஓஷனோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டிராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் வந்து அதிக அளவில் வரும் அண்ட் ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் மாற ஆரம்பிக்கும் அதிக அளவில் சில இடத்துல ரெயின்ஃபால் இருக்கும் சில இடத்துல ரொம்ப கம்மியான ரெயின்ஃபால் இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா நடக்கும் லைக் எக்ஸாம்பிள் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய ஹரிகேன்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா யூஎஸ்ஓக்கோ யூஎஸ் பக்கம் அது மாதிரி டொர்னாடாஸ் அதிகமாக வரலாம் இல்லை வந்து டிராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் அதிகமாக வரலாம் ஃப்ளட்டு வந்து மா ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட் வந்து அதிகமாக வரலாம் இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா நடக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த விஷயங்களால் இந்தியாவுக்கு எந்த மாதிரி இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த குளோபல் மீன் சி சீ லெவல் ஆவரேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா எதனால் லாஸ் ஆஃப் ஐஸ்னால் ஐஸ் எல்லாம் உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா சீ லெவல் எல்லாம் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதனால் என்ன இம்பாக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ லையிங் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் எயிட்டி மில்லியன் பீப்புள்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க இது வந்து இப்போது உள்ள நிலமை டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பில்லியன் பீப்புள்ஸ் வந்து கோஸ்டலில் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன சின்ன ஐலாண்ட் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கேயும் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே பாதிக்கப்படுவாங்க இதன் மூலமாக இந்தியாவுக்கு என்ன ஆபத்து அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்தியா வந்து ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் கோஸ்ட் லைன் உள்ள கண்ட்ரி கிட்டத்தட்ட வந்து மோர் தென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு வந்து நம்மளோட கோஸ்ட் லைன் இருக்கும் நியர்லி ஸோ அப்போ வந்து பார்க்கும்போது நம்மளோட கோஸ்ட் லைன் எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிஷர்ஸ் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் நம்ம வந்து ஃபிஷர்ஸ் இன் டிஃபன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நம்மளோட எக்கானமி அப்போ நம்மளோட எக்கானமியும் பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு நீர் இருக்கு இல்லையா கடலோட உப்பு நீர் வந்து நம்மளோட கிரவுண்ட் வாட்டரில் வந்து மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்துருப்போம் நம்மளோட ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியா இந்தியா மேலே கிளைமேட்டோட கிளைமேட் சேஞ்சால் இந்தியா மேலே இருக்கிற ஒரு பெரிய இம்பாக்
ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சத்தீஸ்கர் ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற பிரச்சனையை பற்றி பேச வராங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கர் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு நல்ல ரிசோர்ஸான ஒரு ஸ்டேட்டு ஆனால் அங்கே வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா மாவோயிசம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச் பெரிய பிரச்சனை இருக்குது லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இது நம்மளோட ஜிஎஸ் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ யூபிஎஸ்சியோட மெயின்ஸில் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டியில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ இந்த சத்தீஸ்கரில் இப்போ என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நல்ல ரிசோர்ஸ் இருக்கிறனால அங்கே வந்து ரிசோர்ஸ் கேஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அதன் மூலம் மாவோயிசம்னு ஒரு விஷயம் வந்து எவால்வ் ஆச்சு ஸோ நம்ம இதை பற்றி வந்து அடுத்து நம்ம என்ன போட போகிற வீடியோவில் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி வீடியோஸில் வந்து நம்ம அதை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு இதில் என்ன இன்சிடென்ட் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த சத்தீஸ்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கில்லிங்ஸ் வந்து அப்பப்போ நடந்துகிட்ருக்கு அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன்ஸ் வந்து நிறையா நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன இருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சர்கே குடா அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜில் வந்து சிஆர்பிஎஃப் பர்சனல் வந்து ஒரு என்கவுண்டர் நடத்திருக்காங்க என்கவுண்டரை பற்றி சிஆர்பிஎஃப் சைட்லேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து நைட்டு வந்து ஒரு மாவோயிஸ்ட் குரூப்பை பற்றி குரூப்பை தேடி போனோம் ஆனால் அந்த மாவோயிஸ்ட்டெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எங்களை பற்றி சுட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் வந்து என்கவுண்டர் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு நாங்களும் திருப்பி சுட வேண்டியதாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் கொடுத்து அந்த கேஸ் வந்து முடிச்சிருந்தாங்க ஆனால் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்டிஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே நடந்த இன்சிடெண்ட்டை பார்த்த வரைக்கும் அந்த இடத்த பார்த்த வரைக்கும் இது மாவோயிஸ்ட்டு தாக்குன மாதிரி தெரியல மாவோயிஸ்ட்டு தாக்கி இவங்க திரும்ப தாக்குன மாதிரி தெரியல இது ஒரு பிளான்ட் என்கவுண்டர் மாதிரி தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அந்த உங்கள் கொ அவங்க சுட்டு கொண்ட பதினேழு பேரில் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற சில்ட்ரன் முத கொண்டு அந்த கூட்டத்தில் இருந்தாங்க அதுவும் இல்லாமல் அங்கே இருந்ததில் வந்து நிறைய பேர் மாவோயிஸ்ட்டு கிடையாது அவங்க வந்து ஆர்டினரி வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் தான் அவங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இன்சிடெண்ட்டில் போலீஸ்க்கு மே போலீஸ்காரங்க மேலே அடிபட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த அடி எல்லாமே வந்து ஃப்ரெண்ட்லி ஃபயரால் அடிப்பட்ட பட்ட அடி மாதிரி தான் இருக்குது அதாவது போலீஸ்காரங்களுக்குள்ளே சுட்டுக்கட்ட அடி மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாவோயிஸ்ட்லாம் சுட்டிருக்காங்க இல்லையா அவங்க புல்லெட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட முதுகில் தான் பட்டிருக்கு அதாவது அவங்க வந்து தப்பிச்சு ஓடும்போது இவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணி சுட்ட மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க போட்டிருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் ஸோ இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டு இன்னொரு இன்சிடென்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சல்வா ஜுடும் அப்படின்ற ஒரு இன்சிடென்ட்டு ஸோ சல்வா ஜுடும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க யார் அப்படின்னா மகேந்திர கர்மா அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து காங்கிரஸ் பார்ட்டியில் வந்து ஒரு லீடராக இருந்தார் இவர் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிக்கிறார் சல்வா ஜுடும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மாவோயிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா மாவோயிஸ்ட்டுக்கு கவுண்டர் மாவோயிசம் பண்ணுறது அதாவது மாவோயிஸ்ட்டை வந்து கொள்றதுக்காக இவங்க வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண ஒரு குரூப் தான் வந்து சல்வா ஜுடும் நம்முடைய ஒரு குரூப் இந்த குரூப்பில் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸாக இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கு முன்னாடி மாவோயிஸ்ட்டை இருந்து வெளியே திருந்தி வருவாங்க இல்லையா அவங்க அது போக வந்து நிறையா ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ட்ரைபல் பீப்புள்ஸையும் இந்த கூட்டத்துக்குள்ளே சேர்த்துக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு ஸ்டேட்டே வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க எதுக்காகனா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு அண்ட் அம்யூனிசன் வாங்கிறதுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டே ஸ்பான்சர் பண்ணி ஒரு குரூப்பை கிரியேட் பண்ணி மாவோயிசம் வந்து கொடுக்கறதுக்காக வேண்டிய ஒரு இது கிரியேட் பண்ணுறாங்க இது இந்த கவுண்டர் மாவோயிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் ஸோ இதுதான் வந்து சல்வா ஜுடும் ஸோ இந்த லீடரை வந்து லேட்டரான வந்து அவங்க கொண்டுட்டாங்க மாவோயிஸ்ட் மாவோயிஸ்ட் பீப்பிள் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டுட்டாங்க ஆனால் வந்து என்ன இருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து நியூ நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து இது வந்து ஒரு இல்லீகல் ஆர்கனைசேஷன் இதை வந்து நம்ம பேன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் லெவன்லேயும் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சல்வா ஜோடுமை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க பட் இதெல்லாம் தாண்டி கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து மகேந்திர கர்மாவுக்கு வந்து செலவு வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மூலமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டே பிளான் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த மாவோயிஸ்ட் பீப்புளுக்கு எதிராக பண்ணுறாங்க அவங்கள வந்து இல்லீகலாக வந்து நிறைய பேர் வந்து ஜுடிஷியலுக்கு முன்னாடி கொண்டு வராமல் அவங்கள வந்து கொண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஏன் வந்து கொல
அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஹேண்ட்லிங்கை வந்து சுச்சுவேஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு மென்டல் அண்டு ஃபிசிக்கல் அந்தளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எபிலிட்டி கொடுக்கணும் அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பெட்டராக ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஃபிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் சரி மாவோ விஷயம் பார்த்து பயப்படாமல் அவங்கள வந்து டீல் பண்ணுறதுக்கேற்ற மாதிரி சிஆர்பிஎஃப்க்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஸோ அதன் மூலமாக மட்டுமே இந்த மாதிரி இன்சிடெண்ட்லாம் தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஆர்டிக்கல் வந்து மீல்ஸ் தட் கேன் எஜுகேட் தி யங் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மீட் மிட் டே மீல் ஸ்கீம் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி ஒரு எவல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க அதாவது இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் வந்து இருபது வருஷம் ஆச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து இதில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இந்த இஷ்யூஸ்லாம் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறது ரெக்டிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் மில்க் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நாம்ஸில் இருக்குது ஆனால் உத்தரப்பிரதேசில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு லிட்டர் பாலை வாங்கி எண்பது ஜில்லன் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதே உத்தரப்பிரதேசில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு சால்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி சிக்ஸ் இயருக்கு முன்னாடி வந்து என்ன இருக்குதுன்னா பீகாரில் இருபத்தி மூணு குழந்தைங்க வந்து இறந்து போயிருக்காங்க மிட் டே மீல் சாப்பாடை சாப்பிட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்ததில் அவங்களோட அந்த ஆயில் இருக்கு இல்லையா குக்கிங் ஆயில் வச்சுருந்த டப்பு அந்த பாக்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பெஸ்டிசைடு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பாக்ஸ் ஆமாம் ஸோ பெஸ்டிசைடு யூஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு பாக்ஸை ஒழுங்காக கூட கிளீன் பண்ணாமல் அவங்க ஆயில் ஸ்டோர் பண்ணனால டுவெண்ட்டி த்ரீ சில்ட்ரன் வந்து அந்த இடத்துல இறந்து போயிருக்காங்க ஆனால் வெளியே வர்ற கேசஸ்லாம் வந்து எதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி வந்து ரிப்பீட்டடாக வரும்னு பார்த்தோன்னா மூணு கைண்ட் ஆஃப் கேசஸ் தான் வந்து அதிகமாக ரிப்பீட்டடாக வரும் அது ஒன்று ஃபுட் குவாலிட்டி சரியில்லைன்னு சொல்லி வரும் இல்லை அப்படின்னா சீட்டிங் அதாவது அதில் இருக்கிறதெல்லாம் நிறையா த்ரீ டிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேசஸ் வரும் இல்லை அப்படின்னா கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் கேஸ் வந்து நிறையா வரும் ஸோ எப்படின்னா குழந்தைங்களை வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்காமல் சில குழந்தைங்க டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி ஒரு வேறு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட வைக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து குக் இருக்காங்க இல்லையா அந்த குக் பண்ணுறவங்க வந்து தலித் அதனால் வந்து எங்கள் குழந்தைங்களை நாங்கள் இங்கே சாப்பிட அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில பிரச்சனைகளை கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே ரியல் இஷ்யூஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளீனிங்கில் ஆரம்பிக்குது பிரச்சனை ஸோ சாப்பிட்றது ச சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரி சமைச்சதுக்கு அப்புறமும் சரி அவங்க பாத்திரத்தில் ஒழுங்கு கிளீன் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்தா கிளீன் பண்ணுறதில்ல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்புட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் அது வந்து நியூட்ரிஷன் இது வந்து அச்சீவ் ஆகும் ஆனால் அவங்க கொடுக்குற ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற குவாலிட்டி இருக்குமா அப்படின்றது கேள்விக்குறி தான் அதுக்கப்புறம் குக்கிங் மெத்தட்ஸு குக்கிங் மெத்தட்ஸ் ஏன் சரியில்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வச்சுருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹே ஃபெசிலிட்டியே சரியில்லை ஸோ ஸ்ட்ரக் அதாவது அவங்க குக் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் இல்லையா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை அதனால் குக்கிங் மெத்தடும் சரியில்லை அப்படின்றாங்க இதெல்லாம் பார்த்தோம் ரியாலிட்டியில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சில்ட்ரன் எல்லாருமே வந்து அவங்க வேறு வழி இல்லாமல் அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ராப்ளம் போய்கிட்டு இருக்குது இதுதான் உண்மையிலே ரியல் இஷ்யூவாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் வந்து பயங்கர பொட்டன்ஷியலான ஸ்கீம் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு வைடு வந்து இது ஒரு பெஸ்ட் ஸ்கீம் லார்ஜஸ்ட் ஸ்கீம் ஆனால் இந்த ஸ்கீமை வந்து நிறைய பேர் சேரிட்டியாக தான் பார்க்குறாங்க ஒரு தொண்டு செய்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க ஆனால் இது ஒரு சிவிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ள ஒரு ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத யாரும் பார்க்குறது இல்லை இந்த பொட்டன்ஷியலே அவங்க மறந்துடுறாங்க எந்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் தான் இன்னைக்குள்ள இன்னைக்குள்ள சில்ட்ரன் தான் வந்து ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை வந்து இவங்க கொடுத்தா தான் அடுத்து நாளைக்கு இது நம்மளோட எக்கானமியில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்தளவுக்கு பொட்டன்ஷியாலிட்டி உள்ள ஒரு ஸ்கீமை இவங்க சேரிட்டியாக தான் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்கீமை வந்து ஒரு புவர்ஸ்க்கான ஸ்கீமாக பார்க்குறாங்க அது அப்படி கிடையாது இது நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டியாக வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஸ்கீம் வந்து ஒழுங்காக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லையுமே நம்மளால் இதை கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ரைவேட் ஸ்கூல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஸோ நல்ல ஃபுட் இருக்கா எப்பவுமே நல்ல நியூட்ரிஷனோட நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஃபுட் எல்லா இடத்துலையும் கொட
வேர்ல்டு வைடு இருக்கிற சில்ட்ரன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஓப்பன் லெட்டர் எழுதுறாங்க ஸோ இந்த ஓப்பன் லெட்டரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யுனைடட் அண்ட் கன்வென்ஷன் ஆன் யுனைடட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் த ரைட்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் ஒரு கன்வென்ஷன் போட்டிருக்காங்க அதாவது வேர்ல்டு வைடு இருக்கிற எல்லா சில் சைல்டுக்கும் ஒரு சைல்டுக்கான உரிமைகள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான கன்வென்ஷன் இந்த கன்வென்ஷன் போட்டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த முப்பது வருஷம் ஆகியும் குழந்தைகளுக்கான நிறையா ரைட்ஸ் வந்து இன்னும் மறுக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாவர்ட்டி இன்னிக்குவாலிட்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் இது வந்து மேஜரான காரணமாக இருக்குது இது போக அந்த ஒவ்வொரு நாட்டில் நடக்கிற கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது இல்லையா அது கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் நியூ டெக்னாலஜி இந்த விஷயங்களால் அந்த நாட்டோட டெமோக்ராட்டிக் ப்ரொசீஜரில் ஏற்படுற சேஞ்சஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் இருக்குது இல்லையா அதுவும் இந்த குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் வந்து தட்டு தட்டி பறிக்கப்படுவதற்கான ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரைட்ஸில் வந்து அவங்களோட சாப்பாட்டு உரிமையும் அடங்கும் அந்த படிப்புக்கான உரிமையும் அடங்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு குழந்தையோட ஃபுட் அண்ட் எஜுகேஷனும் அவங்களோட பேசிக் ரைட்ஸு இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த பாவர்ட்டி இன்னிக்குவாலிட்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் நியூ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ஒரு குழந்தையோட வந்து உரிமைகளை வந்து தடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கடைசியாக அந்த குழந்தை வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷன் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை இழந்துடுது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டி அண்ட் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து நம்ம இன்னும் இன்ஃபர் இன்ஃபர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் வந்து நம்ம வந்து பக்காவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கலை பார்த்தோம் என்னென்னா எந்த ஒரு நாடு வந்து அவங்களோட ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷனில் வந்து ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபுல்லாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு நாட்டிலேயே அந்த சில்ட்ரன் அந்த சில்ட்ரன் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ஐம்பத்தாறு சதவீதம் தான் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கலை பார்த்தோம் ஸோ இப்படி இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரிலேயே அப்போ நம்ம கண்ட்ரி என்ன பண்ண முடியும் அப்போது நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற சைல்டு மேலே ஹெல்த்துலேயும் எஜுகேஷன்லேயும் எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் நாளைக்கு நம்மளோட எக்கானமியை வந்து டிசைட் பண்ணோம் ஸோ ஃப்யூச்சர் எக்கானமியை வந்து டிசைட் பண்ண போகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா சைல்டோட ஹெல்த்தும் சைல்டோட எஜுகேஷனும் ஸோ வந்து நம்ம மிட் டே மீல் ஸ்கீமை வந்து பக்காவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இதில் வந்து நம்ம இன்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிற ஆர்டிக்கல் வந்து ரெட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து இந்த சைபராபாத் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து ஒரு வெட்னரி டாக்டரை வந்து ரேப் பண்ணி ஒரு நாலு பேர் கொண்டுட்டாங்க அந்த நாலு பேரை வந்து போலீஸ் வந்து இப்போ என்கவுண்டரில் கொண்டுட்டாங்க ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்ல வராங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளை மாதிரி ஒரு சிவிலைஸ்டு சொசைட்டி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சிவிலைஸ்டு சொசைட்டியில் வந்து பழி வாங்குறது வந்து என்றைக்குமே வந்து ஜஸ்டிஸ் ஆகாது அப்படின்றாங்க ஸோ ரெட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போயுமே ஒரு நிரந்தர தீர்வு ஆகாது அங்கே தப்பு செய்யாமல் தடுக்கணும் ஒன்று அப்படி தப்பு நடந்துருச்சு அப்படின்னா இனிமேல் யாராவது தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தணும் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி என்கவுண்டர் பண்ணிவிடுவீங்க இதை வந்து ஒரு பயத்தை க்ரியேட் பண்ணோம் ஆனால் இது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இது நம்ம நாட்டோட லீகல் சிஸ்டம் மேலே இருக்கிற ஃபெய்த்தையே மொத்தமாக அழிச்சிரும் அப்போது இது என்னைக்குமே ஒரு பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ ஜஸ்டிஸ் நீங்கள் எப்படி தான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா தப்பு செய்யாமல் ஒரு பயத்தை கிரியேட் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க செய்கிற க்ரைம் வந்து மினிமம் க்ரைமாக இருந்துச்சு ரொம்ப பெரிய க்ரைமாக இல்லை நான் சீரியஸ் க்ரைம்னால் தப்பு பண்ணவங்களுக்கு ரீஹேபிலிட்டேஷன் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ரிஃபார்ம் பண்ணணும் இனிமேல் அவன் தப்பு செய்யாத மாதிரி நம்ம அவங்கள ரிஃபார்ம் பண்ணணும் அதுதான் ஒரு நல்ல ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் அது போக ரூல் ஆஃப் லாவை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இன்றைக்கி நடந்திருக்க இந்த என்கவுண்டர் வந்து ரூல் ஆஃப் லாவை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது நம்ம வந்து நம்மளோட ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டமையே வந்து கொஞ்சம் சாச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் வந்து இப்போ இவங்க வந்து என்கவுண்டர் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சப்போஸ் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டமில் வந்து குயிக் ட்ரையல் நடந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து டிலே இல்லாமல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா நடந்திருக்காது அப்போது பேசிக் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சீக்கிரமாகவே அந்த ட்ரையல்